അറിവിന്റെ ജാലകത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ജൂവൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് ആണിത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വി ഇയുടെ എഴുപത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കപ്പെട്ട വർഷം ഓപ്ഷൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം പാസ്സാക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് ഓപ്ഷൻസ് യെഡിയൂരപ്പ സിദ്ധരാമയ്യ എസ് എം കൃഷ്ണ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഉത്തരം യെഡിയൂരപ്പയാണ് ഓർത്തുവെക്കുക യെഡിയൂരപ്പയാണ് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ആയിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈയിടെയാണ് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി യെഡിയൂരപ്പയ്ക്ക് അധികാരം കൈമാറിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് പതിനാലാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻസ് ഒസാക്ക റിയാദ് ലണ്ടൻ മോസ്കോ ഉത്തരം ഒസാക്കയാണ് ഓർത്തുവെക്കുക പതിനാലാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടന്നത് ഒസാക്കയിൽ വെച്ചാണ് കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് തീയതികളിലാണ് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ വെച്ച് പതിനാലാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടന്നത് അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടക്കാൻ പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടക്കാൻ പോകുന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടക്കുവാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദാണ് ഈ വർഷത്തെ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പതിനാലാമത് ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടി നടന്നത് ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയിൽ വെച്ചാണ് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത് മാർപ്പാപ്പ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓപ്ഷൻസ് അർജന്റീന ജർമ്മനി ഇറ്റലി പോളണ്ട് ഉത്തരം അർജന്റീനയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത് മാർപ്പാപ്പ അർജന്റീനക്കാരനാണ് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പയുടെ പേര് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ എന്നാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം യൂറോപ്പിന് പുറത്തു നിന്ന് മാർപ്പാപ്പയാകുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവരുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ സെയിൻറ്റ് പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ മാർപ്പാപ്പയാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം അർജന്റീനക്കാരനാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അതായത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യൂറോപ്പിന് പുറത്തു നിന്ന് മാർപ്പാപ്പയാകുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അതുപോലെ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം അവരുടെ ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൻറ്റ് പീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഓപ്ഷൻസ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ സി വി രാമൻ എം എസ് സുബലക്ഷ്മി ഉത്തരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചത് സച്ചിനാണ് തൻ്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന് ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കായിക താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് പിന്നീട് ഇതുവരെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഭാരതരത്നം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏക കായിക താരവും സച്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഭാരതരത്നം ലഭിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം ലഭിക്കുന്നത
അതുപോലെ പൂർണമായും സൈനിക ആവശ്യത്തിനായി ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ജിസാറ്റ് സെവൻ ഓർത്തുവെക്കുക പൂർണമായും സൈനിക ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണ് ജിസാറ്റ് സെവൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ആര്യഭട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് ഒന്നൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആര്യഭട്ടയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സമിതിയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉമ്മൻ കമ്മറ്റി കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതി ഗാഡ്ഗിൽ സമിതി ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരം ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയാണ് ഓർത്തുവെക്കുക ഗാഡ്ഗിൽ സമിതിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലനാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സമിതി ഈ കസ്തൂരിരംഗൻ സമിതിയും ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വന്ന സമിതികളാണ് ഈ ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റിയെ ഉമ്മൻ വി ഉമ്മൻ കമ്മിറ്റി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പരിസ്ഥിതി കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയാണ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഓപ്ഷൻസ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്തരം വിറ്റാമിൻ എ ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക വിറ്റാമിൻ എ ആണ് കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഗോയിറ്റർ ക്യാറ്ററാക്ട് അനീമിയ ലുക്കീമിയ ഉത്തരം അനീമിയാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം അനീമിയയാണ് അതുപോലെ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിമിരമാണ് അതായത് കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന രോഗം പ്രായമാകുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ മുകളിലൂടെ ഒരു വെളുത്ത പാട വന്ന് മൂടുന്ന രോഗമാണ് തിമിരമല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററാക്ട് ഇനി ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുതരം രക്താർബുദമല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഓപ്ഷൻസ് ബാരോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ആൾട്ടിമീറ്റർ ഉത്തരം ബാരോമീറ്റർ ആണ് ഓർത്തുവെക്കുക ബാരോമീറ്റർ ആണ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം അതുപോലെ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ആൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഒന്നൂടെ പറയാം ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ആൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിറ്റി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഊഷ്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ആ സോൾവ് വൈസ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അറിവിൻ്റെ ജാലകം